37. Bir tasavvuf mütehassısının mektubu. Tasavvuf kalbi saf yapmak, temizlemek demektir. Bu da zikri ilahi ile olur. Bütün insanların saadeti ebediyeye, yani dünya ve ahiret iyiliklerine kavuşması hakiki sahibimiz olan Allahü Teala'nın ismini çok zikretmekle hasıl olur. Şu kadar var ki zikri bir veliden veyahut onun izin verdiği ahkâm-ı İslamiyenin ve hakikatin edeplerini değiştirmeyen, bid'at karıştırmayan, ona doğru bağlanmış bulunan bir zattan öğrenmesi ondan izin alması lazımdır. Böyle öğrenmek sizin yapılan zikrin faydası pek az olur. Belki de hiç olmaz. Çünkü izin alarak yapılan zikir mukarreplerin işidir. İzinsiz zikr ise ebrarın işidir. Bunun için ebrarın ibadetleri, iyilikleri mukarreplere günah, kusurdur buyurulmuştur. İmam-ı Rabbani rahimehullahü teala 190. ve Abdullah Dehlevi 99. mektubunda buyuruyorlar ki zikrin faydalı olması ve tesir edebilmesi için ahkam-ı İslamiyeye uymak şarttır. Farzları ve sünnetleri yapmak ve haramlardan ve şüpheli olan şeylerden sakınmak lazımdır. Bunları da salih olan ehli sünnet alimlerinden veya bunların kitaplarından öğrenmelidir. Zikri bizim kitaplarımızda bildirdiğimiz gibi yapan kimse izin alarak yapmış olur. Zikri merak ettiğinizi biliyorum. Bunun için açık yazıyorum. Dipnot 1. Bir kimse bu mektubu okuyup seve seve yaparsa ona izin verilmiş olur demişlerdir. Zikirden ve rabıtadan istifade edebilmek için Ehli sünnet itikadında olmak ve farzları yapmak, haramlardan sakınmak lazım olduğu 94. ve 190. mektupların sonunda ve ikinci cildin 47. ve 50. mektubunda bildirilmiştir. Böyle olmayanlar da faide yerine zarar olur demişlerdir. Zikr Arabi bir kelimedir. Türkçe'de hatırlamak, anmak demektir. Hatırlamak da kalb ile olur. Söylemekle olmaz. Şimdi üç türlü zikir bilinmektedir. 1. Dil ile söylemekle yapılan zikirdir. Söylerken kalp birlikte hatırlamaz. Yalnız dil ile söylenen zikrin kalbi temizlemekte faydası pek az olur. İbadet sevabı hasıl olur. Zümer suresinde meali Kalpleri Allahü Teala'yı zikretmeyenlere azap vardır. Olan 20. ayetinde bildirilen azap bunlar içindir. 2. Yalnız kalp ile yapılan zikirdir. Dil söylemez. İşte bizim yolumuza mahsus olan zikir budur. Araf suresi 54. ayetinde mealen Rabbinizi yalvararak ve gizli ve sessiz çağırınız. Ve Rad suresi 30. ayetinde mealen biliniz ki kalpler yalnız Allahü Teala'yı zikretmekle rahat bulur. Ve Araf suresi 204. ayetinde mealen Rabbini içinden zikret buyuruldu. Ve başka birçok ayet-i kerimede ve sayısız hadisi i şeriflerde ve din büyüklerinin kitaplarında bu zikir bildirilmektedir. 3. Dil ile kalbin birlikte yaptığı zikirdir. Allah adamları evliya kaddes Allahü Teala esrare hümülü aziz yükseklere eriştikten sonra böyle zikri yapabilirler. Kalbiyle yapılan zikir en önce fahri alemin Sallallahu aleyhi ve sellem hicret gecesinde Sevr dağındaki mağarada Ebubekir Sıddık'a 
radıyallahu an diz üstüne oturtup gözlerini kapamasını emrederek sessiz yaptırdığı zikirdir. Büyüklerin yolda bulunanlara öğrettikleri rabıta Tevbe suresinin 120. ayetinin hep sadıklarla birlikte bulunun ve En'am suresinin 52. ayetinin Rablerini isteyenlerle beraber olmaya çalış. Meallerinde emrolunan beraberliktir ve Allahü Teala'nın sevdiklerini hatırlamak rahmet etmesine sebep olur. Hadis-i şerifine uymaktır. Bunlar gibi başka ayeti kerimeler ve hadis-i şerifler de vardır. Asya'da Maverâ-ün Nehr ve Buhara'da 12 asırdan beri gelmiş bulunan Hanefi alimlerinin büyükleri de talebesine böyle yaptırmışlardır. Her gün adet ederek sabah veya akşam namazından sonra yahut uygun gördükleri bir zamanda abdestli, temiz bir yerde yalnız olarak kıbleye karşı oturulurdu. Gözler kapanırdı. Dil ile 25 kere estağfirullah denir. Her birini söylerken günahlarıma pişman oldum. Bir daha yapmamaya söz veriyorum. Günahlarımı affeyle diye düşünülürdü. Sonra bir Fatiha ile üç ihlas okuyup sevabı Fahre Alem sallallahu aleyhi ve sellem ile Muhammed Behaeddin Buhari ve Abdülkadir Geylani'nin Kaddesallahu Teala esrarehumül aziz ruhlarına hediye edilir ve kalb ile düşünerek ruhlarından yardım istenir. Beni de yolunuzun yolcuları arasında bulundurunuz diye yalvarılırdı. İhlas-ı şerif okumadan yalnız bir Fatiha daha okur, sevabını Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem ile İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmet Faruki Serhendi ve Mevlana Halidi Bağdadi Kandesallahu Teala esrarehuma'nın ruhlarına hediye eder. Bunların da ruhlarına kalb ile yalvararak kendilerinin talebelerinden, mensuplarından saymalarını rica ederlerdi. Yalnız bir Fatiha daha okunur, sevabını Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem ile Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha Kaddesallahu Teala esrarühüma ruhlarına hediye eder, batınlarından kalb ile yardım ve feyz isterlerdi. Bir Fatiha daha okuyarak Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem ile Seyyid Muhammed Salih ve Seyyid Fehim-i Arvasi'nin Kaddesallahu Teala esrarehuma ruhlarına hediye eder, ruhlarından kalb ile yardım ve feyz isterlerdi. Dipnot 1 Bunlara Seyyid Abdülhakim Efendi de ilave edilir. Bundan sonra kısaca tezekkür-i mevt ederlerdi. Yani kendini ölmüş ve teneşir tahtası üzerinde yıkanmış, kefene sarılmış ve tabuta konulmuş ve mezara gömülmüş olarak düşünürlerdi. Mezarda olduğu halde Allahü Teala ile arasında vesile ve vasıta olan zatı mesela yukarıda ruhlarına Fatiha okuduğu velilerden birini karşısında görür gibi hayaline getirir nurlu alnına yani iki kaşı arasına edep ile bakar gibi olurlardı. Her şeyi unutarak dünya işlerini düşünmeyerek sevgi ve saygı ile onun mübarek yüzünü hayalinde veya gönlünde durdururlardı. Buna rabıta demişlerdir. Maide suresi 35. ayetinde ona kavuşmak için vesile vasıta arayınız emriyle ve başka ayeti kerimeler ve hadis-i şeriflerle ve İslam alimlerinin kitaplarında bildirilmiştir. 
tasavvufun bütün yollarında ve en çok büyüklerimizin yolunda en değerli ilerletme vasıtası olduğu bildirilmiştir. Bu rabıta en az 15 dakika sürer. Daha az olursa tesiri de az olur. Rabıtasız zikretmek insanı ilerletmez. Zikretmeden rabıta yapmak ilerletir buyurmuşlardır. Rabıta her işte yardımcıdır. Zikretmeye yardımı ise pek çoktur. Allahü Teala'nın evi olan kalbi nefsin pisliklerinden ve şeytanın aldatmasından temizler. Zikrin yerleşmesi için kalbi hazırlar. Rabıta üç kısımdır. Bir, velinin yüzünü karşısında bulunuyormuş gibi hatırlamaktır. Böyle rabıta zikre başlarken yapılırdı. İki, yüzünü kendi kalbinde bulundurmaktır. Böyle rabıta zikrederken kendiliğinden hasıl olunca kalpte durduğunu düşünerek zikretmek olurdu. 3. Kendisini velinin şeklinde, kıyafetinde görmek. Yani böyle rabıta yapmaktır. Kur'an-ı Kerim okurken ve dinlerken, ders, vaaz dinlerken, namaz kılarken, her ibadeti yaparken kendini o kıyafette düşünür. Bunları yapan kendi değil odur der. Böyle yapılan ibadetlerden çok lezzet duyulurdu. Rabıta yapmakla çabuk ilerlerdi. Allahü Teala'nın rızasına kavuşurdu. Üçüncü kısma tam rabıta denirdi. Tam rabıta yapan kendi kalbini düşünürdü. Kalp yani gönül sol memenin altında ve iki parmak aşağıda yürek denilen bir parça ette bulunan nurdan bir kuvvettir. Yürek yumurta veya kozalak gibidir. Buna kalbi sanevberi denir. Burada bulunan nurdan kuvvete kalbi hakiki denir. Kalbi sanevberi kalbi hakikinin yuvası gibidir. Kendine sıkıntı vermeden namazda oturur gibi edeple otururlardı. Başını ve vücudunu azıcık kalbe eğer. Gözlerini yumar, yani kaparlardı. Çünkü göz, kalbin kılavuzu gibidir. Göz ne ile meşgul olur ise, kalp de onunla meşgul olur. Bütün his organları da böyledir. Bunun için, duygu organlarının hiçbiri, bir şey duymamalıdır. Hiçbir uzunu oynatmazlardı. Dudaklar birbirine yapışırdı. Dil damağa değer Allah kelimesini hayaliyle düşünerek o nurdan kuvvet üzerinden geçirir. Hayal ile zevk, şevk, saygı ile onun gibi hiçbir şey yoktur. Ayet-i kerimesine uyarak hiçbir şeye benzemeyen bir zatın ismi olan Allah, Allah, Allah derlerdi. Söylerken hiçbir sıfatını düşünmez. Hatta hazır ve nazır olduğunu bile hatırlamazlardı. Tesbihi alıp sağ elinin baş parmağı ile Allah Allah diyerek tesbih tanelerini atar. Kalbine bir düşünce gelmemesi için uygun göreceği gibi çabuk veya ağır ağır zikrederlerdi. Zikrin kalbin yakınında olması lazımdır. Zikr günde en az beş bindir. Ramazan-ı şerifte on beş bin, başka aylarda yedi bin, mümkünse her zaman on beş bin olurdu. Zikr bu kadar anlatılabilir. Yapınca anlaşılır. İyi yapmak, çok yapmakla olur. Ölüm gelmeden önce zikret. Çünkü kalbin temizliği zikr ile olur. Allahü Teala'nın zikrinden başka her ne olursa olsun can çıkarmaktır. Sözü meşhurdur. Tasavvuf bilgilerinin mütehassısları zikretmekle kalp temizlenir. Zikretmekle Allah'ın sevgisi elde edilir. Zikretmekle ibadetin tadı duyulur. 
zikretmekle iman kuvvetlenir. Zikretmekle namaz kılmak hevesi artar. Zikretmekle ahkam-ı İslamiye kolaylıkla yapılır. Zikretmekle taklitçilikten kurtulup vicdaniliğe kavuşulur. Kur'an-ı Kerim'deki Allahü Teala'yı çok zikrediniz emri bunu göstermektedir derlerdi. Zikrin nasıl yapılacağı Muhammed Masum Hazretlerinin cilt 2 113. mektubunda yazılıdır. Bu mektubun tercümesi Kıyamet ve Ahiret kitabı 165. sayfede vardır. Tasavvuf yolunda ilerlemek için önce tövbe, sonra istihare yapılırdı. Tövbe yapmak için kısaca Ya Rabbi, buluğum anından şimdiye kadar yaptığım günahlara pişman oldum. Şimdiden sonra da İnşallahü Teala hiç günah işlememeye söz veriyorum denir. Günahlar ayrı ayrı sayılmaz. Sonra gusl abdesti alınır. Gusülden sonra o gece istihareye niyet ettim diyerek iki rekat namaz kılıp yatılırdı. Birinci rekatte kafirun, ikinci rekatte İhlas suresi okunurdu. Her gün böyle zikrederlerdi. Tevfik Hak Teala'dandır derlerdi. İmamı bir gibinin 40 hadisi 21. hadisine göre her müminin istihare yapması sünnettir. İbn Abidin de diyor ki istihare namazından sonra şu dua okunur. Allahümme inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlikel azim fe inneke takdiru ve la akdiru ve ta'lemu ve la a'lemu ve ente allamul guyub 7 gece böyle istihare yapılır sonra kalbe gelen şey yapılır istihareden sonra abdestli olarak kıbleye dönüp yatılır rüyada beyaz veya yeşil görmek Hayra alamettir. Siyah veya kırmızı görmek şerre alamettir denildi. İstihare namazını başkasına kıldırmak sünnet değildir. İstihare yapmasını öğrenmeli, bu sünneti kendisi ifa etmelidir. Bedenle yapılan ibadetleri başkasına yaptırmak caiz değildir. 31 Mayıs 1339 1923 Zilkade 1341 Es-Seyyid Abdülhakim Resulullah'ın varisi Müceddidi el-Fisani İlmi zahirde müctehid Tasavvufta Veysel Karani Dini yaydı yeryüzüne Nurlar saçtı her mü'mine Uyandırdı gafilleri Yüce imam Rabbani İyi bildi ilmi hali, şer'a uygundu her hali. Küfrü sarmışken cihanı oldu Ebu Bekr misali. Sohbetinden feyz aldılar hem kumandan hem de vali. Ömer Faruk soyundandır, buna şahit oldu adli.